ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ ਮਨੀਆਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਮਰਮੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟਿਕਣਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੂਰ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਵਨ ਕੈਮਰਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਯੈਸ and directing your attention you know, to that moment when Mr. Floyd is placed on the ground yes um what is your uh you know your view of that use of force during that time period totally unnecessary what do you mean um well first of all um uh, pulling him down to the ground face down and putting your knee on a neck for that amount of uh that amount of time it's just um uncalled for um it, i saw no reason why the officers felt they were in danger if that's what they felt um and that's what they would have to feel to be able to use that kind of force so in your opinion should that restraint have stopped once he was handcuffed and prone on the ground absolutely and i should add to that question then also that it appeared he had stopped resisting i'm and, sorry and it appeared that he had stopped putting up any resistance absolutely i would stop ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵਈਏ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚਾਰ ਇਟਾਲਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਰਬਨੀਰੀ ਸਿਹਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰੋਬੋਟੋ ਸਪੀਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਸਕ ਕਦਮ ਕਿਆ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਇਟਾਲਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਚਾਰੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੀਨੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਵਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 9 April ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 39 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਸ ਯਾਨੀ ਖੂਨ ਜੰਮਣ ਦੇ 25 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਟਰੋਜਨ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਜ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1.81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1.10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਉਥੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 129 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਡਗਲਸ ਰਾਸ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲਿਬਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਸ ਸਰਵਰ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਵਿਲੀ ਰੇਨੀ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੀ ਲੋਰਨਾ ਸਲੇਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਨਸਰਵਰ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵਿਨੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਨਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਰਨਾ ਸਲੇਟਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਡਗਲਸ ਰਾਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਨਮਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਨਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੂਜਾ ਜਨਮਤ ਕਰਾਉਣਗੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਨਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ vaccination site in Murray and that's a union working for people right now to protect more jobs money for the oil and gas companies to, well more money the united kingdom is the first country anywhere in the g7 to have this transition deal 16 billion pounds to support that transition while still protecting the vital jobs that rely on it i've got to say dear oh dear douglas and we can't just have we can't just have a group of of tories who want to just talk about division only shout about the constitution and put no ideas forward at all Well, it's noticeable um, amongst our panel as many of the younger members who've got their hands in the air. Danielle, you asked the question. What do you think of what you've heard so far? I am a bit surprised by um, Douglas Ross's response. Um, I think to have an attitude like that towards the climate crisis isn't really what's going to get young people to believe in, in his party. And Douglas Ross, as a party leader, do you have a responsibility to set the tone and to try and make sure that people don't think that they're helping your party by abusing people who don't support it? Yes, and we all do. And I think we will all agree that we would take urgent action if that was highlighted. Just today, I was doing an interview outside the Scottish Parliament and one person walked past saying they wanted to shoot me and another person wanted a socially distant selfie. And that's the nature of Scottish politics just now. We are so divided. And I just wonder why Scottish Labour can't understand the threat we're facing because every oh, single question on. from oh, our audience I mean, today you've just has gone back to education, our economy, on health dear, service, dear, it all dear. goes back to the distraction of a referendum.
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1990 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਵੀ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਹਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਐਸਾ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਪ ਦੇਖਾ ਨਾ ਐਸਾ ਅਜ਼ੀਮ ਫਨਕਾਰ ਦੇਖਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਹੱਬਲ ਵਤਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤੇ ਗਏ ਉਹ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡੀਜੀਆਈ ਐਸਪੀਆਰ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲੇ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ ਉਹ ਲੋਕੋ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਲਾ ਕਭੀ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਦੀਆਂ ਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜੀ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵਾ ਇਨਾ ਲੈ ਰਾਜੀਉਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 60 ਸਾਲ ਕੀ ਜਰਨੀ 뮤직 ਕੇ ਵਾਲੇ ਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਤਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹਮ ਉਸਕੀ ਔਲਾਦ ਕਮ ਆਸ਼ਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਕੋ ਵਾਲਿਦ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇਖਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بس آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں یہاں میں